గ్రాండ్ డైమండ్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్ సోమాజి కూడా అలా మాత్రమే క్యారెట్ కి నాలుగు వేల రూపాయలు తక్కువ ఓన్లీ వి గ్రామ్ నైన్ 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 చివరి దశలో మనవాళ్ళు మునివాళ్ళ ప్రేమని పొందటానికి ఎంతో మంది వృద్ధులు తాపత్రయపడుతూ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకి నేనున్నానంటూ ప్రమీల గారు తన ప్రేమను చూపిస్తూ ఉప్పల్లో ప్రిసిల్లా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ని స్థాపించి గత పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి వారికి సేవ చేస్తున్నారు వస్తారా మిమ్మల్ని చూడ్డానికి ఎవరైనా మీ వాళ్ళు ఎవరు ఎందుకొచ్చారు మీరు ఇక్కడికి మీకంటూ ఎవరు లేరా ఎవరు లేదమ్మా అమ్మ బాగా చచ్చిపోయారు చెల్లెలు చచ్చిపోయారు ఇంకెవరు లేరమ్మా అమ్మాయి నన్ను చూస్తుంది అమ్మా ఊరి పిల్లలందరూ కూడా చూస్తుంది బాధ పడకండి బాధ పడకండి ఎలా ఉంది ఇక్కడ అంత అంటే మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అట్లాంటివి కూడా ఏమైనా ఉన్నాయా నిజంగా తల్లి లాగానే చూసుకుంటుంది నేను అంత బానే ఉంటుంది ఇక్కడ భోజనం అన్ని నాకు అయితే ఇప్పుడు ఆమె దేవత హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ కని పెంచి పెద్ద చేసిన పిల్లలు చివరి దశలో తల్లిదండ్రులకి తోడుగా ఉండట్లేదు ప్రస్తుత కాలంలో జాబ్ రీత్యా వాళ్ళు సమయం లేక తల్లిదండ్రులకి సమయం ఇవ్వలేక చాలా మంది ఇలా తల్లిదండ్రుల్ని అనాథాశ్రమంలో వృద్ధాశ్రమంలో వదిలి వెళ్ళటం చూస్తూనే ఉన్నాం చివరి దశలో మనవాళ్ళు మునివాళ్ళ ప్రేమని పొందటానికి ఎంతో మంది వృద్ధులు తాపత్రయపడుతూ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకి నేనున్నానంటూ ప్రమీల గారు తన ప్రేమను చూపిస్తూ ఉప్పల్లో ప్రిసిల్లా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ని స్థాపించి గత పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి వారికి సేవ చేస్తున్నారు అసలు ఈ ట్రస్ట్ని స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి తన సొంత నిధులతో ఇదంతా జరిపిస్తున్నప్పుడు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఇదంతా ఎంత ప్రయాస్తో కూడుకున్న ఇది ఖర్చులు ఇవన్నీ కూడా మేడం అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే మ్యామ్ నమస్తే అమ్మా నమస్తే మ్యామ్ అసలు మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు ఈ జర్నీ అంటే మీరు ఏం చదువుకున్నారు మ్యామ్ మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను టెన్త్ క్లాస్ చదువుకున్నాను టెన్త్ వరకు చదువుకున్నారు ఓకే ఎప్పుడు మ్యారేజ్ అయింది మ్యామ్ మీకు నైన్టీ టూలో నైన్టీ టూలో మ్యారేజ్ ఎంత మంది కిడ్స్ మీకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు చదువుకుంటున్నారు ఇద్దరు ఒక పాపకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఒక పాప చదువుకుంది మీకు ఈ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ స్టార్ట్ చేయాలన్నది ఎలా వచ్చిందంటే మీరు ఫస్ట్ నుంచి అనుకున్నారా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదండి మా అందరికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అమ్మ మా చిన్నప్పుడు నేను చూసేది ఆమె చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉండేది పాపం అసలు తను వండుకొని రోడ్డు మీద ఉన్న వాళ్ళకి పెడతానికి వెళ్ళేటప్పుడు మేము అప్పుడు పిచ్చోళ్ళం అనుకునేది కానీ ఒక స్టేజ్ వచ్చాక మాకు కూడా ఆలోచన వచ్చేసరికి అది కాక ఈ ఆశ్రమం పెడతానికి ఒక దైవ దర్శనం వల్ల పెట్టాల్సి వచ్చింది ఇది నా సొంత ఆలోచన కన్నా ఒక పెద్ద ఆవిడి కనపడి మా లాంటి వాళ్ళకి ఇలా ఇలా చేస్తావమ్మా మా లాంటి వాళ్ళం ప్రేమ లేక అల్లాడిపోతున్నాము మీరు చేస్తారు మీరు చేయగలుగుతారమ్మా అని నన్ను అడగటం వల్ల నేను ఈ సంస్థను స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది లేకపోతే అంతకుముందు నేను పార్లర్ చేస్తూ ఉండేతాను బిజినెస్ చేస్తూ ఉండేతాను ఆమె ఎప్పుడైతే చెప్పిందో ఆమె చెప్పిన మాటలు ప్రతిసారి నాలో ఏదో తెలియని అలజడి ఈ పార్లర్ పెట్టుకొని వెళ్తున్నానే కానీ మనశ్శాంతి అయితే ఉండట్లేదు ఆమె అడిగిన విషయం ప్రతిసారి గుర్తు రావటం వల్ల పార్లర్ క్లోజ్ చేసేసి కొంతకాలానికి ఈ ఆశ్రమం పెట్టిన ఆశ్రమం పెట్టడం అంటే చాలా కష్టమైన పనేనమ్మా ఎంత సహనం ఉంటేనే ఇందులో ఓర్పుగా చేయగలుగుతాం ఎంతోమందికి సమాధానం చెప్పాలి ఇక్కడ వృద్ధాపంలో ఉన్న వాళ్ళందరికి కూడా మ్యాక్సిమం చాలా ప్రేమ కావాలి ఆ ప్రేమ లేకపోతే చాలా కష్టం వాళ్ళతో కలిసిపోవాలి నేను వాళ్ళకి ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల మైండ్ సెట్ వచ్చేస్తే చెప్పండి వాళ్ళు ఆ విధంగానే మనం మాట్లాడితేనే వాళ్ళు మా వాళ్ళ బాధలు మనతో చెప్పి రికవర్ అవ్వగలుగుతారు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి సరే అమ్మ ఇక్కడికి వచ్చావు కదా భగవంతుడు చూస్తాడు మీరు మంచిగా ఆరోగ్యంగా అవుతారు మీ పిల్లలు ఊరికి పెట్టలేదు చేయలేదు అది ఇది అనవాకండి మీ పిల్లలు కూడా చాలా బిజీగా ఉంటారు కదా అవన్నీ పట్టించుకోవద్దు వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళు ఉండనండి మీరు ప్రశాంతంగా భగవంతునికి ఆరాధించుకుంటూ కూర్చోండి అమ్మ ఇది మీరు నిత్యం ఎవరైతే ఏ రూపాన్ని అయితే ఆరాధిస్తారో ఆ నామస్మరణ చేసుకుంటూ జీవించండి ప్రశాంతంగా ఉంటారని చెప్తుంటారు మా పిల్లలందరూ కూడా చక్కగా ఉంటారు 
వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం కావాలి నన్న మంచి ప్రేమ కావాలి నేనున్నానని ధైర్యం కావాలి అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఇంట్లో ఉన్నా కూడా నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ రోజుల్లో అందరూ కూడా బిజీ లైఫ్ ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేయాల్సింది వాళ్ళు కూడా అలసిపోయి వస్తారు వీళ్ళని చూడాలన్నా కూడా కష్టమే అందుకని పిల్లలకి పెళ్లి లేని తర్వాత ఊరికి ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉంటే మంచిదే కాదని నేను అంటలేదు అందరికీ కూడా కుదరదు కదా కుదరినప్పుడు ఆశ్రమంలో ఉండటమే బెటరు వాళ్ళు చక్కగా చివరి దశల్లో ప్రశాంతంగా గడపడం మంచిది అనుకుంటున్నాను మా వాళ్ళైతే మా దాంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలా ప్రశాంతంగా జీవిస్తారు ఇప్పుడు మీకు మీ ఫ్యామిలీ తరపు నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉంది మ్యామ్ అంటే మీ పిల్లలు కానీ అటు మీ హస్బెండ్ కానీ ఇట్లా ఇదొకటి నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అనేది నేను స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నా ఓన్గా సొంత డబ్బులతో అంటే చాలా వరకు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండదు ఉండదు మీకు ఫ్యామిలీ నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉంది స్టార్టింగ్లో చాలా ప్రాబ్లం వచ్చింది మా పిల్లలు అస్సలు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే మేము చదువుకునేది ఉంది ఇవన్నిటికీ చాలా డబ్బులు అవసరము ఎక్కడో ఎవరో దర్శనం ఇచ్చారో ఆమె ఎవరో కనబడి ఆమె మాట్లాడేసరికి పిచ్చిదానిలాగా ఈ సేవా కార్యక్రమాల కన్నా వెళ్ళిపోతావు మమ్మీ మీకు ఏమైనా పిచ్చిలేసిందా అనేవాళ్ళు మా హస్బెండ్ కూడా ఫస్ట్లో అలాగే మాట్లాడేవాళ్ళు కానీ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ దాకా వారు ఎవరు కూడా నాకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడైతే హెల్ప్ చేస్తున్నారా ఇప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది ఈ సేవ చేయటం అనేది చాలా ఇది ఉన్నది కానీ మా అమ్మే చేసేదే మంచిది మేమే ఏదో ఆలోచించాం అంటే వాళ్ళకు కూడా అనిపిస్తుంది ఎవరెవరికి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం ఎందుకు మేము కూడా ఎదిగి ఉన్నాం కదా మా చదువులకు కావాలని ఆలోచిస్తుంటారు కదా ఇప్పుడైతే పూర్తిగా అర్థమైపోయింది మమ్మీ చేసే పని కరెక్ట్ పాపం ఎంత అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు కూడా వస్తుంటారు చూస్తుంటారు కొంతకాలం అయితే మా చిన్నమ్మాయి కూడా ఇక్కడ వర్క్ చేసింది చేసి అమ్మ ఇంతగా వీళ్ళందరితో మాట్లాడి చేయడం అంటే చాలా కష్టమైన పని మమ్మీ నీ ఓపిక్ మెచ్చుకోవాలి నీ సేవ నువ్వు కంటిన్యూ చేసుకో మిమ్మల్ని నేను మాత్రం మేమే మనము మేమైతే ఏదో ఒకటి ఉద్యోగాలు చేసుకోవాలి కదా ఇంకొక వన్ ఇయర్ అయితే తనది అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత నేనేమని చూస్తాలే మమ్మీ ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది మ్యామ్ ఇది స్టార్ట్ చేసి టూ థౌజండ్ సెవెంటీలో స్టార్ట్ చేశాను అండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి రన్ చేస్తున్నాను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ కానీ స్టార్టింగ్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మా ఫ్యామిలీ తరపు నుంచి సపోర్ట్ లేదు బయట తరపు నుంచి సపోర్ట్ లేదు కానీ చెయ్యాలని పట్టుదల చెయ్యాలి ఎలాగైనా చాలామందికి కోటీశ్వరులు వెళ్ళే వాళ్ళ ఇంట్లోనైనా బీద కుటుంబంలోనైనా మ్యాక్సిమం లేనిది ఏంటంటే ప్రేమ ప్రేమ అసలు బంధాలు ఇలువలు కూడా లేకుండా అయిపోయినాయి సమయం కూడా లేకుండా అయిపోయింది ఎవరు బిజీలో అయిపోయినారు ఆ ప్రేమ లేక అల్లాడిపోయే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారా వాళ్ళకి కాస్త షుగర్ బీపీ ఉంటే టాబ్లెట్లు వేసుకొని మేము ఆ రోజుకి ప్రశాంతంగా ఉంటున్నారు కానీ నేను ఒకటైతే చెప్తాను ఆ ఎంతసేపు ఆ మెడిసిన్తోనే వాళ్ళు జీవిస్తున్నారే కానీ నిజమైన ప్రేమ దొరుకుంటే మాత్రం ఆ మెడిసిన్ అవసరం లేదనుకుంటున్నాను మా దాంట్లో వచ్చేటప్పుడు షుగర్ బీపీ అనేక రకమైన రోగాలతో వస్తుంటారు కానీ చాలా వరకు మాత్రం మెడిసిన్ అవాయిడ్ చేస్తుంటాను వాళ్ళు మీరు ప్రశాంతంగా ఉంటే మీలో ఏ రోగాలు ఉండవు మీకు భోజనం చేశారా కొద్దిసేపు పడుకోండి తర్వాత మీ నామ భగవంతుని నామస్మరణ చేయండి మీలో ఉన్న ఒంట్లో ఉన్న రోగాలన్నీ పోతాయని ఫస్ట్లో నమ్మరు కాస్త ఉంటా ఉంటుంటే అలవాటు అయిపోతుంది నిజమైన అమ్మ అంటుంటారు మా వాళ్ళందరూ చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు తెలుసు ఇప్పుడు నైంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయినా చూసారు కదా పది సార్లు ఎక్కి ఎక్కి దిగుతుంటాడు మెట్లు నాకే ఆశ్చర్యం అతను నా కోసం బాగా ఆరాట పడుతుంటాడు అంతే వాళ్ళకి చిన్నపిల్లల మెంటాలిటీ అయ్యేసరికి ఎవరైతే మంచిగా మాట్లాడతారో వాళ్ళ బాధని వాళ్ళ మాటల్ని వినగలుగుతారు వాళ్ళకి ఎక్కువ మక్కువ చూపెడతారు వాళ్ళ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అందుకని వాళ్ళకి టైం తీసుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడే అది కాదు తాతయ్య ఇది ఇట్లా ఇట్లా అని చెప్తే వాళ్ళు చక్కగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు అనమాట మీతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు టైం స్పెండ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు మ్యామ్ మొత్తం ఇక్కడ మొత్తము ఒక పద్దెనిమిది మంది ఉన్నారు ఎప్పుడైనా వీళ్ళకి అంటే షుగర్ బీపీ కాకుండా ఫీవర్ లాంటివి ఏమైనా పెద్ద పెద్దవి ఏమైనా అనిపించినప్పుడు మీరే మెడిసిన్ ఇస్తూ ఉంటారా నేనే మెడిసిన్ ఇస్తాను నేనే దగ్గర ఉండి వాళ్ళకి నాకు తెలిసినంత వరకు కొబ్బరి నూనె రాస్తే తొందరగా రికవర్ అవుతుందని అరికాలకి అరే చేతులకి రాస్తూ ఉంటాను రాసి వాళ్ళ దగ్గర కొద్దిసేపు కూర్చోవాలి కూర్చుంటే చాలా వరకు రికవర్ అయిపోతారు అయ్యో టాబ్లెట్లు కూడా అంత తొందరగా ఏను కొబ్బరి నూనె రాస్తాను కాస్త వాళ్ళకి దగ్గరగా కూర్చొని తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతుంది అని మాట్లాడుతుంటే మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ వాళ్ళు ఎవ్వన కాలం దగ్గరికి వెళ్ళామనుకో 
అప్పుడు ఆ జ్వరం పోయింది అప్పుడు వాళ్ళకున్న స్టోరీలు చెప్తుంటారు అదే వాళ్ళకి మెడిసిన్ ఫీల్ అవుతారు అంటేనే అమ్మా చెప్పుకోవాలని చాలా ఆశ ఇప్పుడు రోజులు ఎవరు అంత టైం ఇచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడతారు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళని పిలిచి ఇది మాట్లాడుతుంటే ఏ పో ఏం సోదు పెడుతున్నావు అంటుంటారు కానీ వాళ్ళకి బాగా ప్రేమగా మాట్లాడే నేనున్నాను ఈ టాబ్లెట్ కాకుండా దీన్ని రాసుకుంటే చక్కగా పోతుంది తాతయ్య అమ్మమ్మ అని రాసి పెడుతుంటే చక్కగా వాళ్ళకి ప్ర మంచిగా ఉన్న రోగాలు చాలా వరకు మా దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు చాలా రోగాలతో ఉన్నాయి ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళకి రికవర్ అయిపోయింది అది కాక నిత్యం ఇక్కడ ఒక ప్రవచనం ఉంటుంది భగవంతుని ధ్యానం ఉంటుంది ప్రతిరోజు ఒక పది నిమిషాలు ఇలా చేపిస్తాను ఇలా అనుకుంటే మీలో ఉన్న కోపం తగ్గిపోతుంది ఆ కోపం వల్లనే మీకు రోగాలు వస్తున్నాయి కోపం తగ్గిపోతుంది అంటే ప్రతిరోజు కూడా వాళ్ళు ఉదయం సాయంత్రం ఇలా చేస్తూ ఉంటుంటే నాకు కూడా చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ముచ్చట అనిపిస్తుంది చిన్న పిల్లల్లా కనబడతారు తెలుసా చాలా మంచి పిల్లలు మా పిల్లలు చివరి దశలోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని నిజంగా చెప్పాలని చిన్న పిల్లలే అని చిన్న పిల్లలే ఎన్ని ఫ్లోర్ మ్యామ్ ఇది మొత్తం ఈ బిల్డింగ్ లో ఇది త్రీ ఫ్లోర్స్ త్రీ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి దీని రెంట్ ఎంత ఉంటుంది మంత్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ గ్రాసరీస్ అని కరెంట్ బిల్ అని ఇవన్నీ మీకు మంత్ వచ్చి ఎంత అవుతుంది టూ ల్యాక్స్ పైన అవుతుంది టూ ల్యాక్స్ పైన టూ ల్యాక్స్ మీరే పెట్టుకుంటున్నారా మాక్సిమం కొంతమంది ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారమ్మా కొంతమంది ఇవ్వలేని ఉన్నారు కాకపోతే అలాగే రికవర్ చేస్తూ ఉంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది చేయాలని ఇష్టం ఇష్టం అన్నప్పుడు ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఎంత కష్టమైనా భరించాలి అందుకనే అలాగే భరిస్తూ ఉంటున్నాను కాకపోతే ఎవరైనా బర్త్డేలు పుట్టి పెళ్లి రోజు అనుకుంటే వాళ్ళ భోజనాలకి అమౌంట్ ఇస్తారు వాళ్ళ పేరు మీద చేస్తాం అనమాట చేసి మా పలాని రోజు వీ పలాని వాళ్ళు ఇచ్చారని చిన్న వీడియో తయారు చేసి కూడా పంపిస్తాం అనమాట ఇంకా అవి తప్ప అంతగా సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు సహాయం చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు చాలా వరకు ఎలా ఉంటాయి మేడం ఇక్కడ వీళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి మార్నింగ్ ఏ టైంకి లేస్తారు ఎట్లా ఉంటుంది మాక్సిమం కొంతమంది అయితే ఫైవ్కి లేస్తారు ఫైవ్కి లేచి భగవంతుని నామస్మరణ చేసుకుంటారు కొంతమంది సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ అయితే ఎయిట్ థర్టీ వరకల్లో అందరికీ కంప్లీట్గా స్నానం అయిపోతుంది టిఫిన్ అయిపోతుంది వాళ్ళకి టిఫిన్ అయిపోయిన తర్వాత కొద్దిసేపు పడుకుంటారు వీళ్ళంతా ఇక వాళ్ళకి ఏమైంది పెద్దవాళ్ళు కదా కొద్దిసేపు పడుకోవటం అలవాటు పడుకున్న తర్వాత మళ్ళీ టెన్ థర్టీకి అందరు కిందికి వస్తారు కిందికి వచ్చి భగవంతుని నామస్మరణ చేసుకుంటా ఉంటారు వాళ్ళకి అదే ఎనర్జీ అవును భగవంతు నామస్మరణ చేసుకుని ఒక గంట సేపు కూర్చుంటారు తర్వాత మళ్ళీ వేదాస్థానంలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు మధ్యాహ్నం లంచ్ ఈవినింగ్ ఫోర్ ఫోర్ థర్టీకి టీ స్నాక్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ నైట్ డిన్నర్ ఓకే నైట్ డిన్నర్ ఏమేమి అంటే టిఫిన్లు డిన్నర్లు ఇట్లా అన్ని రకాల టిఫిన్ వాళ్ళకి ఇష్టమైన అడిగిన చేయించుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే మీరు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా నాకు చెప్తే నేను చేసుకుని వస్తాను ఎందుకంటే వీళ్ళు నా పిల్లలు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో అచ్చే వందల మంది అయితే లేరు కదమ్మా నేను ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ నెంబర్స్ వరకే చూసుకుంటున్నాను వీళ్ళకి కావాల్సింది ప్రేమ ఏదో వందల మందిని పెట్టుకొని వీళ్ళని పోషించలేక ఎవరు సాయం చేస్తారు ఎవరు పెడతారని ఎదురు చూసే బదులు వీళ్ళకి సరైన ప్రేమని ఇచ్చేసి వీళ్ళని యాక్టివ్గా చేసేస్తే ఇంకా అది ఎంత బాగుంటుందో చెప్పండి అందరిని పెట్టుకొని నేను ఇబ్బంది పడలేను కదా అందుకని ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ నెంబర్స్ వరకే కానీ ఈ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ నెంబర్స్ మంది చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు మీరు వెళ్ళి అడగండి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అంటే మ్యామ్ ప్రస్తుతం ఉన్న ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఈ జనరేషన్లో అన్ని రేట్స్ పెరిగిపోయాయి ఒక ఫ్యామిలీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్న ఒక ఫ్యామిలీ నడవాలంటేనే చాలా కష్టమైపోయింది రేట్స్ పెరిగిపోయినాయి అది చాలా కష్టం పుట్టుకున్న పని ఒక ఫ్యామిలీ గడవాలంటేనే భారంగా మారిపోయింది రోజులే అవును ఇలాంటి రోజుల్లో పద్దెనిమిది మందిని దగ్గర దగ్గర మీరే చెప్తారు రెండు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది రెండు లక్షలు మీ సొంత డబ్బులు పెట్టుకొని ఇన్నా నుంచి మీకు ఎప్పుడైనా భారం అనిపించిందా అంటే స్టార్టింగ్లో చాలా భారం అనిపించింది పికిల్స్ కూడా తయారు చేస్తున్నాను ఈ మధ్యకాలంలో నాకు ఎందుకు నాకు సహాయం చేయండి అని అడగటం నాకు ఇష్టం అనిపించలేదు భగవంతుడు ఎందుకు ఇది చేయమన్నాడు చేస్తున్నాను చాలా వరకు ఆయనే చేస్తాడు కదా ఎవరినో ఇది చేయండి అంటే వాళ్ళు చేసి మేము ఎంత చేస్తాము ఇది అని మాట్లాడుతుంటే ఎందుకు మనసుకి బాధ అనిపిస్తుంది నేను యథార్థంగా చేస్తున్నప్పుడు నాకు భగవంతుడు సాయం చేస్తాలని గొప్ప నమ్మకం ఎందుకంటే నేను వీళ్ళకి ప్రేమను అందిస్తున్నాను ఆ ప్రేమ వల్ల వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు అది నాకు కావాలి వాళ్ళు అంత హ్యాపీగా ఉంటే చూడటం వల్ల 
నాకు ఎక్కడి నుంచి సంపాదన వస్తుంది ఎవరు పెడతారు ఎవరు సహాయం చేస్తారని ఎదురు చూడకుండా ఇక్కడ ఏదైనా లేదు అంటే ఎక్కువ శాతం భగవంతుని అడుగుతుంటాను మీరు చూపించారు మీరే సాయం చేస్తారని నమ్ముతున్నాను పరమాత్మ మీరే సాయం చేయండి అని అడుగుతుంటాను మ్యాక్సిమము అందరు పిచ్చి అనుకోవచ్చు కానీ భగవంతుడు తాయి వల్ల ఉదయం ఏదైతే లేదని ప్రా ప్రార్థిస్తామో సాయంత్రము రేపు భగవంతుడు సాయం చేస్తారు ఎవరి రూపంలో ఒక రూపంలో సాయం ఎవరికి కూడా ఫోన్ చేయండి నాకు ఇది లేదని పరమాత్మ దగ్గరనే కూర్చుంటాను ఇది లేదు మీరే సాయం చేయండి పరమాత్మ అంటే ఆయన ఇంతవరకు సాయం చేసుకుంటూ వచ్చాడు కానీ ఎవరైనా సాయం చేస్తే తీసుకుంటాను కానీ అడగటానికైతే చాలా కష్టం కానీ ఎవరైనా నిజంగా ఎవరైనా దాతలు ఉంటే నాన్న ఇక్కడ చాలామంది ఈ ఆశ్రమానికి రావాలని చాలామంది అడుగుతున్నారు ప్రతి ఒక్క మనిషికి కూడా ప్రేమ కావాలి ఆ ప్రేమ లేక అల్లాడిపోతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ లోకంలో వాళ్ళకి హెల్త్ కండిషన్ బాగోపోతే కూడా వాళ్ళు ఏమైపోతున్నారంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్లు చేయించుకొని నానా రకాల మెడిసిన్స్ వేసుకోవటం వల్ల కూడా మెంటల్గా అయిపోతున్నారు ఇక్కడికి నేను వాళ్ళని పిలిపి ఒకవేళ వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే మెడిసిన్స్ బాగా వాడేవాళ్ళు వాళ్ళని నేను రికవర్ చేస్తాను ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు మెడిసిన్తోనే కాదు ఆ మెడిసిన్ వేసుకుంటేనే తగ్గిపోతుంది అన్న నమ్మకంతో ఉన్నారు కానీ మీరు ప్రశాంతంగా ఉండగలిగితే మీలో ఉన్న రోగాలు పోతాయి అని అలాంటి ప్రేమను చూపెడుతూ వాళ్ళతో నాలుగు మాటలు మాట్లాడుతూ ఏ రోజుకు పది టాబ్లెట్లు వేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు రెండో మూడో వేసుకుంటాను అట్లా వాళ్ళని రోజు రోజుకి ఆ మెడిసిన్ అవాయిడ్ చేసేసి యాక్టివ్గా ఉండేటట్టు తయారు చేయగలుగుతాను కానీ సొంత ప్లేస్ లేదమ్మా ఉంటే ఇంకా కొంతమందికి సేవ సహాయం చేయాలని ఉంది ప్రేమగా చూడాలని ఉంది వాళ్ళు ప్రేమగా ఉండి నిత్యము భగవంతుని నమస్మరాన్ని చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళలో ఉన్న చిన్న పిల్లల మనస్తత్వాన్ని చూసి చాలా మురిసిపోతుంటాను నేను అంటే చాలా అలజడితో జీవిస్తారు కదా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చాక మా మా ఇంటి పరిస్థితులన్నీ మర్చిపోయాము ఇక్కడ నిత్యము భగవంతుని స్మరిస్తున్నాము అందుకని దేవుడు మాకు మంచి మనశ్శాంతిని ఇచ్చాడు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడని భగవంతునికి నిత్యము వాళ్ళ సాక్ష్యం మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేనైతే చాలా ఆనందపడుతుంటాను అంటే చాలామంది ఫైనాన్షియల్గా ఇంకేదేదో కా వస్తుంటే సంతోషపడతారేమో కానీ నాకు మాత్రం వాళ్ళు అలా ఉండి భగవంతుని ఇలా ఉంచాడు మమ్మల్ని అని వాళ్ళ నోటి ద్వారా మాట్లాడుతున్నప్పుడు వచ్చిన ఎడురాలకన్నా విలువైంది అది వాళ్ళ నోటితో ఆ సాక్ష్యం వస్తున్నప్పుడు చాలా మరిసిపోతుంటుంది చాలా తృప్తిగా ఉంటుంది భగవంతుడు సాయం చేస్తాడని నమ్మకం ఉంది అంటే అందరూ వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళే ఉన్నారా ఎంతలో ఉండి ఉన్నారు లెవెన్ ఎన్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు లెవెన్ ఎన్ లెవెన్ ఎన్ వాళ్ళని వాళ్ళు కొద్దిగా మంచి ఫైనాన్షియల్గా ఉన్న వాళ్ళని ఈ రెంటి కడతం కోసం బెడ్ పేషెంట్లు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు కొద్ద రికవర్ అయ్యారు కూడా అంతకుముందు లేవలేని స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు కాస్త లేచి వాళ్ళ భోజనం వాళ్ళు తినగలిగేటట్టు అయ్యారు ఇంకా అందరు కొంతమంది వెళ్ళి లేచి తిరుగుతూ ఉంటారు లెవెన్ ఎన్ వాళ్ళు కొంతమంది అంటే లేచి తిరిగే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఆ బెడ్ పేషెంట్ నుంచి వచ్చే డబ్బులే ఈ రెంట్ కడతానికి సరిపోతుంది ఇంకా ఫోర్ నెంబర్స్ వర్కర్స్ ఉన్నారు ఇంకా అలాగే జరిగిపోతూ ఉంటుంది తప్పకుండా మ్యామ్ మీరు అనుకున్నట్లే దేవుడు సాయం చేసి ముందు ముందు ఇంకా మంచి ఎవరినైనా మీకు పని చూడడానికి ముందు తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం ఒకసారి పైకి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఎలా అనిపిస్తుంది ఏంటి వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాను తప్పకుండా మా ఇంటర్వ్యూ చాలామంది చూస్తుంటారు అనుకుంటాం ఆశ్రమం ఉంది నా దగ్గర అయితే సొంత ల్యాండ్ ఏం లే మంచి ప్లేస్ ఉంటే బాగుండని చూస్తున్నాను ఎవరైనా దాతలు ఎవరైనా సాయం చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళే కాకుండా వాళ్ళ ఆయుష్ను పెంచిన వాళ్ళు అవుతారు వాళ్ళకి మంచి ప్రేమను అందించిన వాళ్ళు అవుతారు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఈ చివరి దశలో మనం ఇలాంటి వాళ్ళ ఈ సాయం చేసామంటే ఎంతోమంది వాళ్ళకి మనం మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రేమ ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ప్రతినిత్యము నామస్మరణ చేస్తారు చేపట్టి వాళ్ళు చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఎవరైనా సహాయం చేసే దాతలు ఉంటే మాకు ఒక ఆశ్రమంకి ఓపెన్ ప్లేస్ లేదు ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంటే వీళ్ళందరినీ చక్కగా నడిపించాలి వాళ్ళకి ఏదైనా పనులు వస్తే కూడా 
వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ చేయించాలని చాలా ఆశ ఉంది కానీ ఇది ఇప్పుడు రెంట్ తీసుకునే ఇళ్ళల్లో చిన్న చిన్న ప్లేసెస్ ఈ ప్లేసెస్లో వాళ్ళు పాప నడవలేక ఎప్పుడు మంచాల మీదనే కూర్చోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చి ప్రార్థన చేసుకుంటారో వెళ్ళి మళ్ళీ పడుకోవటం వాళ్ళు ఏం పనిచేసేటట్టు కూడా ఏం అనిపించట్లేదు ఎవరైనా సహాయం చేస్తే మాత్రం వాళ్ళకైతే మేము జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాం సో చూసారు కదా మనసున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి దాతల సహాయం కావాలని మేడం ఎంతలాగా చెప్తున్నారు అని చూసారు ఇది రెంట్తో తీసుకున్న బిల్డింగ్ ఇది దగ్గర దగ్గర దీని రెంట్కే నెలకు వచ్చి యాభై ఐదు వేలు యాభై వేలు వరకు అవుతుంది ఎంతో కష్టం కూడుకున్నది ఇది ఎవరైనా కానీ ఎంత సాయం చేసినా పర్వాలేదు కింద మీకు ఇచ్చిన అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి వాటిలో మీరు చేసినా పర్వాలేదు లేదంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఇది ఉప్పల్లో ఉంది మీరు ఇక్కడ వరకు వచ్చి కూడా మేడంకి ఎటువంటి సాయం చేయాలన్నా చేయొచ్చు మీరు చేసే సాయం వల్ల ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఇరవై మంది ఉన్నారు ఇంకా సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది దయచేసి ఎవరైనా సాయం చేయాలనుకుంటే ముందుకు రావాలని మా ఛానల్ తరఫు నుంచి కూడా కోరుకుంటున్నాను అందుకని ఏ సహాయం లేక ఈ ట్వంటీ నెంబర్స్ని పెట్టుకొని చూసుకోవాలి ఎక్కువ ఎక్కువ మందిని పెట్టుకుంటే నాకు బడ్జెట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది నేను కమర్షియల్గా గట్టిగా మాట్లాడాలి నాకు ఈ డబ్బులు ఇస్తేనే మిమ్మల్ని చూస్తా అని నేను అనలేను అలా అంటాం కూడా నాకు చాలా కష్టం ఎన్నో బాధలతో ఉంటారు ఇలా పరిస్థితి బాగాలేదమ్మా నా పరిస్థితి ఇలా ఉంది మీరు మీ దగ్గర మీరు చూస్తారని విన్నాను మీరు సాయం చేయండి అమ్మా అని బాధపడుతున్నప్పుడు తట్టుకోలేక వాళ్ళని పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాను ఇప్పుడు ఇంకా అంత ఇంతకంటే ఎక్కువ పెట్టేసుకుంటే నేను చూడలేక నేను చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది ఈ ట్వంటీ నెంబర్స్తోనే ఆఫ్ చేశాను ఎవరైనా సాయం చేస్తే ఇంకెంతో మందికి ప్రేమనివ్వాలనుంది సేవ చేయాలని వాళ్ళని మంచి ఆరోగ్యంగా ఉంచాలని చాలా ఆశపడుతున్నాను ఇది ఆశ్రమం కాదు ఒక దైవ సన్నిధిలాగా ఉంటుంది నిత్యము కూడా ప్రా ప్రార్థన ఉంటుంది మంచిగా వీళ్ళందరూ కూడా చక్కగా క్యారమ్స్ ఆడుకుంటారు వీళ్ళు ఖాళీ టైంలో వాళ్ళు ఇలా ఇలా అనుకున్నప్పుడు నేను నేను ఏది చేయాలని అంటున్నప్పుడు అలా ఇది చేయాలి మీరు ఇలా ఉంటేనే బాగుంటారు మంచిగా అందంగా కనబడతారు మంచిగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారంటే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఇలా ఇలా అనుకుంటా ఉంటుంటే చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది తెలుసా చక్కగా చేసుకుంటారు వాళ్ళు అంటే పాపం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొద్దిమంది మంచి ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవాళ్ళే వాళ్ళు కాకపోతే ఇంట్లో సరిగ్గా కుదరక వాళ్ళు ఉండక ఇక అక్కడ ఉండే పదుల ఆశ్రమంలో ఉంటేనే బెటర్ అని ఉండటం బెటర్ అని ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు ఇంకా చాలామంది అడుగుతున్నారు కానీ ప్లేస్ లేదు నా బడ్జెట్ కూడా అంత లేదు ఓన్గా ఉంటే వీళ్ళని చక్కగా మంచిగా ఇంకా హ్యాపీనెస్గా ఉంచాలని చాలా ఇష్టం అది అంటే వీళ్ళందరికీ కూడా కొంతమందికి మొక్కలు పెట్టడం ఇష్టము కూరగాయలు తిరగటం ఇష్టము అక్కడక్కడ కూర్చొని ప్రశాంతంగా ముచ్చట పెట్టడం ఇష్టము ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో వేసేసరికి ఇరుకిరుకుగా అయిపోయింది కదా వాళ్ళు ఎక్కడ తిరగటానికి లేదు కదా వాళ్ళు తిరిగేటట్టు ఉంటే చక్కగా అటు ఇటు తిరుగుతుంటూ యాక్టివ్గా ఉంటారు కదా మనం ఎంత బాగా చూసినా సరైన ప్లేస్ లేకపోతే యాక్టివ్గా ఉండటం కష్టం కదా ఇంకా పక్కనే ఇక్కడ ఇక్కడ కొద్దిగా దగ్గరలో గుడి ఉంది సాయంత్రం టైంలో అక్కడికి పంపిస్తా అన్నారు చిన్నగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళేస్తారు కొద్దిసేపు ప్రశాంతంగా తిరిగేసి వస్తుంటారు మా పిల్లలు చాలా స్టార్ట్ తొంభై ఎనిమిది తొంభై రెండు అలాంటి వయసులో ఉన్నా కూడా చక్కగా ఇప్పుడు ఇందాక మీరు మాట్లాడారు కదా ఆయన నైంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ తొంభై ఏళ్ళు వాళ్ళు తొంభై ఎనిమిది నైన్ తొంభై రెండు వాళ్ళే యాక్టివ్గా ఉన్నారు మంచిగా చక్కగా పది సార్లు ఎక్కుతారు దిగుతారు మీరే వెళ్ళి కనుక్కోండి సో మనం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నాం ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి అసలు ఇక్కడ రావడానికి కారణం ఏంటని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే అమ్మా మీ పేరేంటి రంగనాయకమ్మ ఎంత మీ వయసు చెప్పొచ్చు చెప్పండి మీ వయసు ఎప్పుడు వచ్చారు మేడం ఇక్కడ ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు ఓకే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడే ఉన్నారు ఇవాడు ఓకే ఏం ప్రాబ్లమ్తో వచ్చారు ఇవాడు ఇక్కడికి అమ్మకంటే ఎవరు లేరమ్మా హస్బెండ్ లేరు వాళ్ళ బాబు లేరు ఎవరు లేరు కాకపోతే వాళ్ళ రిలేషన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చూసుకుంటే మా ఎక్కువ ఇంకే ఈమె ఎవరు చూస్తారు వస్తారా మిమ్మల్ని చూడడానికి ఎవరైనా మీ వాళ్ళు ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు 
స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పుడు ఉన్న వల్ల ఎక్కువ బాగుంది అనుకుంటా కదా మీకు కదా ఎక్కువ ప్రేమ ఎక్కువ అవుతుందని ఈ మధ్య కొద్దిగా దూరంగా ఉంటున్నాయి ఎందుకంటే నాకు కూడా వీళ్ళ మీద ప్రేమ ఎక్కువైపోతుంది బాగా వీళ్ళతోనే ఇది ఒక వ్యసనం అయిపోయింది నాకు ఒకరోజు రాకపోతే నాకు కూడా ఏం పని చేసినట్టు అనిపించట్లేదు నేను చేసి ఇట్లా పట్టలేదు అమ్మా మీ పేరేంటి లక్ష్మి అండి లక్ష్మి ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారు ఇక్కడ రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నారా ఎందుకు వచ్చారు మీరు ఇక్కడికి మీకంటూ ఎవరు లేరా ఎవరు లేరమ్మా చచ్చిపోయారు చెల్లెలు ఇద్దరు చచ్చిపోతున్నప్పుడు చచ్చిపోయి పెళ్ళి చచ్చిపెట్టేసి నాకు పిల్లలు కట్టి ఎవరు లేదమ్మా చెల్లెలు గారు పిల్లలు ఎప్పుడన్నా వచ్చి చూస్తున్నారు ఆడ రావట్లేదమ్మా ఇక్కడికి ఏదో కావాలితే పంపుతున్నారు లేకపోతే లేదు ఇంకా అమ్మాయి చూస్తున్నాను ప్రమీల గారి మొత్తం చూసుకుంటున్నారా ఎప్పుడైనా చూడ్డానికన్నా వస్తారా మీ వాళ్ళు ఎవరు రారు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారా ఫోన్ లో మాట్లాడతారు కానీ రారు చూడండి జాబులు అండి ఖాళీలు ఉండవు బట్టల చేపలు ఉంటారు పంపించరు ఒక అబ్బాయికి యాభై ఏడు ఒక అబ్బాయికి నలభై ఏడు నెంబర్ రారు అంత సంపాదిస్తున్న మీ దగ్గరకు వచ్చి చూసే పిల్లలు కూడా అంటున్నారు అమ్మా అందుకు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చెప్పేసి రెండు సంవత్సరాలు బట్టి ఇక్కడే ఉంటున్నాను ఇంకెవరు లేరు అమ్మా అమ్మాయి నుంచి చూస్తుంది మామిడి పిల్లలు కూడా చూ బాధ పడకండి బాధ పడకండి అన్ని బాగానే ఉంటున్నాయి ఇక్కడ టైం టు టైం తింటున్నారు తిన్నామమ్మా పద్దెనిమిది ఆరింటికి టీ ఇస్తారు ఎనిమిది ఇంటికి పోయి టిఫిన్ పెడుతున్నారు ఒంటి గంటకి పోయి తిని పెడుతున్నారు బాగా చూస్తున్నారు బాగానే చూసుకుంటారు ఎప్పుడైనా ఒంట్లో బాగోకపోతే దగ్గర ఉండి చూసుకుంటారు లేదు చూస్తారు చూస్తారా ట్యాబ్లెట్ లో చెప్తారు అన్ని దగ్గర ఉండి చూసుకుంటారు ఎప్పుడైనా మీ వాళ్ళు గుర్తొచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు ఊరుకుంటారు ఇంకా పిల్లలు లేదేం కావాలి పిల్లలని పెంచాను పెంచి అలాగే అప్పుడే పెంచాను ఉన్నా ఆత్మటికి ఇక నా పిల్లలు కూడా పిల్లలు కూడా పెట్టనన్నారు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అప్పుడే పెంచారు అంతండి ఫోన్ లో మాట్లాడతారు వాళ్ళకి చెప్పారా ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని చూడాలనిపిస్తుంది ఒకసారి రండి అని చెప్పానమ్మా చెప్పినా కూడా చెప్పినా రాదు రోజు చేస్తూ ఉంటారా ఫోన్ వారానికి ఒకసారి 
चाटणं पेटला पण सबला पण सरला पण पण जाती पंपतारा पंपिस्तारा वाळलो इस्तारा एवढ्या पंपिस्तारा कोरियरला पंपतारा कोरियरला पंपिस्तार अवि एवढ्या कुठं रारंडी कळेल पंपतन बांधील घातन सगळ्या टॅब्लेट बीपी टॅब्लेट आणि कोणाला पंपतनार ఇవన్నీ వాళ్ళే పంపిస్తారు ఎప్పుడన్నా మీకు ఒంట్లో బాగాలేదంటే నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు రండి చూడడానికన్నా కూడా రారు ఏమంటారు ఖాళీ లేదంటారు ఖాళీ లేదంటారు ఆ ప్రమీల గారు అయితే దగ్గర ఉండి అన్ని చూసుకుంటున్నారు ఎప్పుడన్నా అరుస్తారా ప్రమీల గారు మీ మీద ఎప్పుడు అరవరా ప్రేమ గానే చూసుకుంటారు కొండరేపు మన పిల్లలే మనల్ని చూడాలి ఆమె కంటే ఎవరు లేరు హస్బెండ్ లేరు పిల్లలు లేరు ఎవరు లేరు ఇంకా వాళ్ళ చుట్టాలు వాళ్ళ చెల్లెలు పిల్లలే కాస్త ఏమన్నా అప్పుడు ప్రేమకి మధ్య లేకపోతే పంపిస్తా ఉంటారే కానీ వాళ్ళు రేపు చూస్తున్నా కదా మన పిల్లల్నే మనం చూడట్లేదు చూడడం కోసం కూడా రావట్లేదు ఒంట్లో బాగోపోతే కూడా మాకు టైం లేదు అంటున్నారు అంట వాళ్ళు ఈమె సొంత పిల్లలు కారు సొంత పిల్లలు లేరు అంటే నేను ఏమంటున్నాను అంటే మన పిల్లలే మనల్ని చూడట్లేదు సొంత పిల్లలు ఇంకోళ్ళ పిల్లలు చూడాలంటే చాలా కష్టం కదా హస్బెండ్ లేరు పిల్లలు లేరు ఎవరు లేరు ఇంకా కాస్త వాళ్ళని అయ్యా కొద్దిగా వాళ్ళైనా ఎప్పుడైనా ఏదైనా పంపిస్తారే కానీ ఇవన్నీ చేయాలంటే కూడా కష్టమే కదా ట్రీట్మెంట్ కి ఎంత అయింది మేడం దీనికి లక్ష యాభై వేలు మొన్న లక్ష యాభై వేలు అడిగితే నేను ఇంకా అంత పెట్టలేను పెట్టలేను అంటే ఇంకా కొద్దిగా మెడిసిన్స్ వాడుతూ బాగా భగవంతుని ధ్యానంలో కూర్చోపెడతా ఉంటున్నాయి ఎందుకంటే పెట్టాలంటే నా దగ్గర ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు కాస్త పర్వాలేదు కొబ్బరి నూనె అప్పుడు రాస్తుంటాను లోపల షుగర్ కంట్రోల్ అవటానికి షుగర్ వల్ల ఎట్లా వచ్చింది షుగర్ ఉంది అమ్మకి నెక్స్ట్ గా కొద్దిగా ఎవరికైనా బాధ ఉంటది కదా వాళ్ళు అంటూ ఎవరు లేరు కదా ఎంత నేనున్నా కూడా వాళ్ళ తరపు అంటే ఎవరు లేరు కదా అయినా వాళ్ళకి నా పిల్లలు అనుకునే చూసాను పెంచాను పెళ్లిళ్ళు కూడా చేసాను చేస్తే చెల్లి అర్థమంతంగా గుండె అది వచ్చి తెచ్చిపోయింది మొన్న రెండు సంవత్సరాలు అయింది అమ్మ మూడో సంవత్సరం అవి అమ్మ చచ్చిపోయి నా నీరుని పడేసేది ఆ అమ్మ ఎన్నంత వరకు ఇంటి నుంచి బయటికి పంపలేదు అక్కడికెళ్ళి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరి పరిస్థితులు అలాగే గత మొదలేసేసే ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండు ఇక తగ్గిపోతుంది ఇంకా ఎవరైనా హెల్ప్ చేసేవాళ్ళంటే పూర్తి ట్రీట్మెంట్ చేయించాలని ఆలోచన ఉందమ్మా ఎందుకంటే బాగా ఇది అయిపోతా ఉంటుంది లక్షణర్ర అని అంటే కూడా చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ అదిగాక స్టార్టింగ్ లో ఒక డాక్టర్ అసలు మా దగ్గర పెట్టద్దు మేడం అట్లా ఇట్లా అన్నాడు కానీ భగవంతుంది భారం వేసి రోజు రెండు రోజులకు ఒకసారి కొబ్బరి నూనె రాయటం అట్లా చేసి టాబ్లెట్లు వచ్చి షుగర్ కాయి వాటం వల్ల కొద్దిగా కంట్రోల్ అయింది లేకపోతే ఈ మంది పంపించండి అంటే ఎక్కడ పంపించండి ఎవరు తీసుకుంటారు ఎవరు చూస్తారు అట్లాంటి మనిషినే చాలా ఇప్పుడు అన్నారమ్మా మనిషిని కూడా దూరంగా పెట్టండి మనిషిని అంట కూడా కూడదు అన్నారు అది నేనే ఏం చేశాను మళ్ళా అలా అయితే ఇంకా ఎక్కువ రోగం అయిపోతుందని ఎవరికి కూడా చెప్పకుండా తగ్గింది అంటే ఇంకా మీరు చూపించిన ప్రేమ వల్ల పాప మామకి ఎవరు లేరు ఎవరు చూసుకోవట్లేదు అని చాలా బాధపడుతున్నారు ఇంకా దాని వల్ల ఇంక ఎక్కువ అవుతుందేమో అన్నట్టు నేను ఇంకా బా చెప్పలేదు ఏ విషయం ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటుకోదు ఎన్ని రోజుల నుంచి ఇట్లా బాధపడుతున్నారు సంవత్సరం నుంచి ఇప్పుడు నేను ఇంకా సెలరీ గలను భోజనం పెట్టగలను కానీ మొత్తం పూర్తి రోగాలకి ఇక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లమ్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి సార్ నమస్తే ఏం పేరు సార్ మీది ఉమాకాంత్ ఉమాకాంత్ గారు ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు ఇక్కడ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఓకే ఏ కారణం వల్ల ఇక్కడికి వచ్చారు సార్ మీరు మీ వాళ్ళు ఎవరు లేరా మ్యారేజ్ అవ్వలేదు సింగిల్ గానే ఉండడం వల్ల ఇక్కడికి వచ్చారు ఓకే 
ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ అంతా చాలా బాగుంటుంది ఫుడ్ అన్ని టైం టు టైం ఇస్తున్నారా బాగా చూసుకుంటున్నారా దాన్ని వర్ణించలేము ఇంత బాగా చూసుకుంటున్నారు చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు ఎలా ఉంది ఇక్కడ అంతా అంటే మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అట్లాంటివి కూడా ఏమైనా ఉన్నాయా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మెడిసిన్ అదంతా ఎట్లా అండి మీకు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రాలేదు ఏం రాలేదు ఓకే ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా చెప్పాల్సినవి మీ వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తారా చూడడానికి ఇక్కడికి ఎవరు లేరా అసలు మీకు సంబంధించి రిలేటివ్స్ దూరపు చుట్టాలు అలా ఎవరు లేరా దూరపు చుట్టాలు దూరంగా పెట్టేసాను నేను ఎవరు రాలేదు ఎవరితో మాట్లాడరు ఓకే అంటే నేను వాళ్ళు నేను వర్క్ చేసేది బెంగళూరులో వర్క్ చేస్తుండేను ఈ కోవిడ్ వల్ల మొత్తం ఆగిపోయి అంత స్టాప్ అయిపోయి ఏం వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఏమో డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ఓకే మూవీ ఇండస్ట్రీలో ఓకే ఏ ఏ మూవీకి ఏమైనా వర్క్ చేసింది ఏమైనా ఉందా మీరు నేను మోర్ దెన్ ఫోర్టీన్ పిక్చర్స్ డైరెక్ట్ చేశాను ఫోర్టీన్ పిక్చర్స్ ఓకే తెలుగులో ఒక ఒక సినిమా చేశాను ఏం సినిమా చేశారు తెలుగులో కృష్ణ జయప్రద సుమంత్ ఆ టైం లో చేశారు ఆ టైం లో వర్క్ చేశారు ఓకే కన్నడలో 12 పిక్చర్స్ చేశారు ఈ కోవిడ్ వల్ల మొత్తం ఆగిపోయి థియేటర్స్ ఒక ఆగిపోయి స్టూడియోలు మూసేసి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి జాబ్ లేకుండా ఇంకా వేరే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వచ్చాయి అనుకోండి దాంతో ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టే ఇన్ బ్యాంగ్ ఎక్కడ కన్నా ఎల్పోదాం అనేసి డిసైడ్ చేశాను అప్పుడు నేను వారణాసికి వెళ్ళిపోయా అక్కడ కొంచెం పీస్ఫుల్గా ఉండిపోదాం అనేసి వెళ్ళిపోయా అండి అక్కడ పీస్ఫుల్ దొరకలేదు నాకు ఎందుకు రాష్ట్రం ఇక్కడికి ఇక్కడ మంచి ప్లేస్ పోవాలి అనుకునే టైంలో అనుకోకుండా యూట్యూబ్లో మేడం చూశాను యూట్యూబ్లో చూసి వచ్చారా మేడం మాట్లాడేది అవన్నీ చూశాను చూసి ఎంత బాగా మాట్లాడుతుంది ఎక్కడంటే హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ పెద్ద పరిచయం లేదు ఇప్పుడు షూటింగ్ వచ్చాను పోయేంత తప్ప ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేద్దాం అనేసి మెసేజ్ పంపించాను వాడికి మేడం ఇక్కడ నేను ఒంటరి వాడిని నేను హెల్ప్లెస్ నాకు ఏమైనా ప్లేస్ దొరుకుతుంది అక్కడ అనేసి నైట్ ఒక నైట్ పంపించాను పంపిస్తే అవన్నీ మా అన్ని నాకు ఫోన్ చేశారు ఆమె ఫోన్ చేసి ఎందుకు అలా అనుకుంటారు మీరు ఒంటరి వాడు అనేసి నేను ఉన్నాను రండి నేను ఎవరు ఆమె తెలీదు ఆమె ఎవరు నాకు తెలీదు అంతే ఎత్తు చెప్పేసింది నేను ఉన్నాను రండి అనేసింది సరే అమ్మ అనేసి టికెట్ బుక్ చేసుకొని వచ్చేసారు వచ్చేసాక చెప్పాను డోంట్ వరీ డైలీ ఆలోచించకండి మీరు బీ హ్యాపీ నాకు కొడుకు రాగా మీరు నిజంగా తనే లాగా చూసుకుంటుంది నన్ను చూసి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా ఎలాంటి ప్రాబ్లం నాకు రానియకుండా నాకే కాదు నా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరితో ఎవరు కూడా ఏ ప్రాబ్లం వస్తే షీల్ బి దేర్ ఎవరికైనా కాలు నొప్పి వస్తుందంటే కూర్చొని కాలు నొక్కుతుంది ఎవరికైనా పాదం వాచింది అంటే కూర్చొని నూనె పెట్టి రాసి అయ్యో వీరి కారు రాయాలి రా వీడికి ఏం లేదండి ఆమె ఒక తల్లి లాగా చూసు చూసు చూసుకుంటాడు అందరిని కానీ ఆమెకి ఆమె కళ ఒక మంచి ఆశ్రమం పెట్టాలి అనేసి ఇలాంటి బిల్డింగ్స్లో కాకుండా ఒక మంచి ఆశ్రమము అందరు హ్యాపీగా ఉండేలాగా చే చేయాలి అనేసి దానికోసం శత విధాల ప్రయత్నం ప్రయత్నం జరుగుతూ చేస్తున్నారు పాపం రాత్రి పగలు దానికోసమే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవరైనా ఒక మంచి దాత వచ్చి ఒక ల్యాండ్ని ఇస్తాము తీసుకోండి అనేసి పెద్ద మనసు డొనేట్ చేస్తే ఆమె ఒక మంచి ఆశ్రమాన్ని నిర్మించి ఇంకా ఇంకా చాలామందిని పెట్టి ఆమె సర్వీస్ చేయాలని ఆమెకి ఆశ ఉంది ఆశ దేవుడు ఖచ్చితంగా నెరవేర్చాలనేసి నేను కోరుకుంటున్నాను ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీ పేరేంటి నా పేరు దేవదారాయ ఎప్పుడు వచ్చారు ఇక్కడికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అంత బానే ఉందా ఇక్కడ అవును బానే ఉందా మీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మీ పిల్లలు గాని మీ పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నారా ఆ ఉన్నారు ఉన్నారా ఒక కొడుకు ఉన్నాడు ఒక కూతురు ఉంది ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ బానే ఉంది బానే ఉంటుందా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ ఏమీ లేవు ఫుడ్ అంతా బానే ఉంటుంది ఆరోగ్యం అంతా బానే ఉంటుందా బానే ఉంటుంది ప్రమీల గారు బా చూసుకుంటున్నారా చూసుకుంటున్నా ఓకే మీ పేరేంటి నా పేరు గడ్డం నాగేష్ అని నా కౌసు ఆర్ నా స్టెండ్ లేబ్ పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి చేసు మాది నైజాం ఆర్ మాది మా ఊరు ఎదుగుతుందో జాగీర్దార తుర్కోలది అచ్చా మేమేం వాళ్ళు మేము కలిసి ఉంటుంటే ఒక మా మురళయ్యని ఒక అతను ఉండేక అక్కడికి పోటు వాళ్ళకి అలా హైదరాబాద్ చాలి వీళ్ళందరూ పెరిగిన సారీ పెయ్యేదాం ఒక పది సండే అయితే 
అనుకోకుండా తుడుకోరు చారబోలేని ఆయన వచ్చి వస్తుండు బయట పోయి ఆ జెండా దాటే కడతా అంటే సరే మారు మారు అంటే అతన్ని మీకు ఎంతమంది పిల్లలు మీకు ఎంతమంది పిల్లలు తాతగారు నాకు తోమ్మనగారు ఆ మరి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు చూసుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరా నా భార్య చనిపోయింది మొన్ననే గాను అయితే నా పెద్ద కొడుకు ఇక్కడ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు ఎలక్ట్రికల్ ఇక్కడనే ఉంటాడు వాళ్ళ శాత అలవాటు మా రిటైర్డ్ అయ్యాడు వాన్ భార్య చూసుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేక ఇక్కడ పెట్టారా మిమ్మల్ని సాయం చేసి ఫోటో అది అంతా ఉంటా పెద్ద ఫోటో ఉంటే ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ పెద్ద ఆఫీసర్ వస్తే ఆయన నేను దీన్ని ఫోటో తీసుకొని ఇస్తా అంటే ఇచ్చింది ఇంకా రాలే మొత్తం వాళ్ళందరితో కలిసిన ఫోటో ఉంది మీ దగ్గర ఉండే అందరితో కలిసి చేతులు ఉసులు అవన్నీ చేసినాయని ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది మరి సహాయం చేసి భగవంతుడు ఆమె మరి నాకు అయితే ఇప్పుడు ఆమె దేవత మీరు ఏమో నమ్మని నమ్మపోయి ఇప్పుడు మా అమ్మకి ఏమో అందరు చనిపోయింది వాళ్ళందరూ నేను సాధిన నన్ను ఇప్పుడు అమ్మ చాతా మంచిగా చూసుకుంటుందా మంచిగా చూసుకుంటుంది నాకు చెడ్డ అలవాటు లేవు చావుడు గీవుడు బీడి చుట్ట జరద ఇవన్నీ లేవు పెట్టింది తింటాం అంతే మా మాంసం చేపలు అవుతాయి అది వరకు అది కూడా లేకుండే సో అప్పుడు ఆర సమాధి అవన్నీ ఈ పెద్ద పెద్దలతో నేను పని చేస్తాను మీరు నమ్మతా నమ్మడి ఆ ఫోటో అమ్మ బొమ్మడు ఆ ఫోటో చూస్తే నీకు వచ్చంగా నేను చెప్పేటండి కరెక్ట్ ఉంది మొత్తం ఫోటో ఇంత పెద్ద ఫోటో చూస్తే వీడికి ఎట్లా వచ్చిందో నాకు అది రాదు ఆ ఫోటో ఇక్కడ చూస్తే చేసినాక పోలీస్ ఆఫీసర్ పెద్ద ఆఫీసర్ చూసి నేను మళ్ళా తీసుకొని మీకు పంపుతానంటే వచ్చినప్పుడు వాని భార్య కూడా శాతం అయితే లేదు ఇక మా చిన్న బిడ్డ ఇక్కడనే ఉంటుంది ఆమె ఆమె కొడుకు పెళ్ళి అయితే మా చిన్న చిన్న కొడుకు బిడ్డని ఇచ్చిన ఇచ్చి పెళ్ళి చేస్తే ఆ విదేశాలలో మా ఉద్యోగం చేస్తూ చదువుతాను వాళ్ళు అయితే ఇప్పటికైతే మంచిగా బాగా చూసుకుంటున్నారు ప్రమీళ గారు అయితే మిమ్మల్ని మమ్మల్ని అయితే మంచిగా చూసుకుంటాం అందరిని మీరు నేను ఇక్కడికి వచ్చేదాకా మా అమ్మ ఉన్న రోజులు వాళ్ళని సాధనకు సమాన ఆయన నేను పదిహేను ఏళ్ళ వయసులో చనిపోయిండు నేను మీకు గౌడ్స్ అనమాట తనలో ఇక్కడ ఆదాయం పని చేసే సరే సరే ఆఖరిగా మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఆఖరిగా మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఆఖరికి ఏం చెప్పాలి అమ్మ కూడా నాకు దయచేసి మీరు మీతో సాయం సాయం అంత సాయం చెప్తే నాకు చాలు నన్ను అయితే ఆమె కొడుకు చూసుకున్నాడు చూసుకుంటాను నాకైతే చెప్పలేవు నాకేమన్నా తిండి కావాలా గంచే అంతగానే నాకు తాగులు లేదు చెట్టు లేదు బెడ్ లేదు సరే 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 మీరు 
సో ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు మాట్లాడి సార్ తో ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ గురించి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే నమస్తే అమ్మా నా పేరు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ మేడేపల్లి నేను ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ బిజినెస్ చేస్తాను మేడం నాకు గత ఒక ఎనిమిది నెలలుగా పరిచయం ఉన్నారు ఒక బిజినెస్ మీట్లో కలిసారు అప్పటి నుంచి నేను నాకు ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఒక మెంటల్ పీస్ స్పిరిచువల్ జర్నీ ఎక్కువ జరిగింది నాకు తోచినంత నేను కూడా సహాయం చేస్తూ ఉంటాను రెగ్యులర్గా మంత్లీ వైజ్గా ఎప్పుడన్నా గ్రాసరీస్ లేకపోయినా లేకపోతే అయితే అయినా సరే బాగుంటుంది ఇక్కడ వచ్చాక ఒక పీస్ఫుల్ ఇది వస్తుంది అట్లీస్ట్ వర్క్ లోడ్ నేను చాలాసార్లు చేస్తాను నేను ఎప్పుడు ఒప్పల్ సైడ్ వచ్చినా సరే ప్రాబబ్లీ ఫ్రీ చాలా ఫ్రీక్వెంట్ విజిటర్ అందుకనే నాకు అందరితోటి పరిచయం కూడా అలానే ఉంది అందరితో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే బిల్డింగ్ రెంటెడ్ బిల్డింగ్ దీనిలో లిఫ్ట్ ప్రొవిజన్ లేదు సో అందుకని ఆక్యుపెన్సీని కూడా పెంచడానికి అవకాశం లేకపోతుంది అందుకని ఎక్కడన్నా ఓన్ బిల్డింగ్ మంచి వసతులతో కనుక ఎవరైనా చేయగల దాతలు చేయగలిగితే కనుక అది పెద్ద బెనిఫిట్ అయ్యి ఇంకా ఎక్కువ కమ్యూనిటీకి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏం చేస్తారమ్మా మీరు ఇక్కడ నేను కిచెన్ లో వంట చేస్తానమ్మా వంట చేస్తారు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు మీరు ఇక్కడ 1 ఇయర్ వెళ్ళిపోయింది 1 ఇయర్ 1 ఇయర్ బ్యాక్ 1 ఇయర్ బ్యాక్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది అమ్మా ఇక్కడ ఏ తినుగా తింటారు అందరూ అన్ని అన్ని తింటారు అమ్మా కూరగాయలు ఆ కూరగాయలు తింటారు నాన్ వెజ్ వెజ్ అన్ని తింటారు వాళ్ళు ఏది ఇష్టమైతే అది వండించుకొని తింటారు అమ్మా మా మేడమే ఎక్కువ నాన్ వెజ్ అవి తయారు చేసి పంపిస్తూ ఉంటుంది ఇంటి దగ్గర నుంచి చేసి పంపిస్తూ ఉంటుంది అన్ని పచ్చళ్ళు కానీ అన్ని ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు వన్ ఇయర్ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నారు నాకు చాలా నన్ను కనీ పెంచింది అమ్మే కానీ అమ్మా అమ్మ ప్రేమ ఇక్కడే నాకన్న వయసులో చిన్నదైనా కానీ అమ్మ చాలా మమ్మల్ని చాలా ప్రేమతో అభ్యాయంగా వర్కర్స్ అని ఏమి తేడా లేకుండా అందరినీ మంచిగా చూస్తాయి సో చూసారు కదా ఈరోజు మనం ఉప్పల్ ప్రిసిల్లా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ దగ్గర ఉన్నాము ఈరోజు వీడియో మొత్తం చూసారు కదా మీకే అర్థమవుతుంది ఎవరైనా దాతలు ఉంటే ఖచ్చితంగా ముందుకు వచ్చి సాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం ఇది రెంటల్ హా బిల్డింగ్ రెంట్ ఇది ఓన్గా కావాలని ఎంతగానో ఆశపడుతున్నారు వాళ్ళు ఓన్గా బిల్డింగ్ ఉంటే ఓన్ హౌస్ అనేది ఉంటే ఇంకా చాలా మందికి సేవ చేసే అవకాశం వస్తుందని ప్రమీళ గారు ఎంతగానో ఆశపడుతున్నారు సో ఎవరైనా దాతలు ఉంటే ముందుకు వచ్చి సాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం ఈరోజు వీడియో ఇది మళ్ళీ ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో మళ్ళీ కల